change exponential expression to radical expression. So number 1, 125 raised to 2 3rd. So itong 2 3rd, ito yung ating exponent. At itong 125, ito yung ating base. So kapag inilipat natin siya into radical expression, so ito yung ating radical sign. So sa loob nito, ang ilalagay natin ay ito, si 125. So si base. So siya yung ilalagay natin dito. So 1, 2, 5. And then, itong exponent, itong denominator natin na 3, siya yung ilalagay natin dito. So, siya yung magiging index. And then, si 125 ay i natin sa 2. So, pwede natin ilagay dito or pwede natin ilagay si 2 dito. Okay, so, cube root of 125 raise natin sa 2. So, same lang itong dalawa. So, pwede tayong mamili kung alin yung gusto nating piliin sa kanila. Next, number 2, 5x raised to 1 half. So, si x, siya lang yung naka-raise sa 1 half. Therefore, ang ilalagay lang natin sa loob ng radical ay si x. So, si 5 ay iiwalay natin. And then, yung radical sign, then si x. So, ito na yung sagot natin para sa number so, 5 square root of x. Number 3, 16 raised to 1 half. And then, ito daw ay naka-raise sa 3 fourth. So, paano natin ito ililipat into radical expression? So, unahin muna natin ito. So, ito, kapag isinulat natin siya ay square root of 16. And then, ito daw ay naka-raise sa 3. Then, sulat natin yung radical sign. At si 4 ay ilalagay natin dito. Therefore, ang sagot na natin sa number 3 ay ito. Number 4, xy raised to 2p. So, itong xy naka-raise siya sa 2p. So, kapag isinulat natin into radical expression ay pip root xy. So, itong xy ay ilalagay natin ng parenthesis and then naka-raise sa 2. Or, ang pwede natin gawin ay pip root of x squared then y squared. Number 5, 5 raised to 1 pip times 5 raised to 2 pip. So, itong una, itong unang part na to, kapag nilipat natin siya into radical expression ay pip root. So, ito yun. So, yung index natin na 5, itong denominator ng ating 1 over 5. Then, si 5, yung ating base, siya yung nandito. Okay. Then, times, ito, so, pip root, pip root ng 5, and then, yung kanyang exponent ay 2. Write each expression in exponential form. So, number 1, cube root of 7, raise natin sa 5. So, ito, itong index natin na 3, siya yung magiging denominator ng ating exponent. Then, itong si 7, siya yung ating magiging base. So, 7, and then si 5, siya yung magiging numerator ng ating exponent. And then si 3, siya yung magiging denominator ng ating exponent. Therefore, ang sagot natin sa number 1 ay 7 raised to 5 over 3. Number 2, square root of 11x. So, alam natin na si radical ay nire-represent niya si square root of 2. Therefore, itong 11x, ito ay nakarisa sa 1 half. So, si 2, nandito siya. So, alam natin na kahit hindi natin makita or ilagay dito si 2, understood na natin na meron ditong 2. So, huwag natin kakalimutan itong parenthesis dahil kapag nawala to, ay maiiba na yung sagot natin. Dahil ang mangyayari ay si x lang yung nakarace sa 1 half at hindi si 11. Kaya huwag natin kakalimutang maglagay na parenthesis. Number 3, pip root of 4m raised to 8. So, si 4m ay nakarace daw kay 8. Then, si 8 siya yung magiging numerator at si 5 siya yung magiging denominator ng ating exponent. 
So, itong 4M, siya daw ay naka-raise kay 8 over 5. So, number 4, si 2A daw ay naka-raise kay 1 fourth. Okay? So, again, si 4, siya yung ating magiging denominator. And then, alam natin na may 1 dito. So, kaya 1 over 4. So, 2A raised to 1 fourth. Number 5, 8 cube root of 4. So, si 8, nakahiwalay siya. So, hindi siya kasama sa cube root of 4. So, therefore, ang ilalagay natin ay 8 times 4. And then, si 4 ay nakaraise kay 1 third. So, number 6, unahin muna natin itong part na to. So, 228. So, ito daw ay nakaraise sa 1 fourth. And then, ito, or itong 228 raised to 1 fourth ay nakaraise sa 1 third. 